ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆದಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ಮಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಮಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಇನ್ವೈಟ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಮೇಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಇನ್ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ರಿಕ್ರೂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಂಡರ್ ದ ಅಗ್ನಿಪತ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ತ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ತ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ತ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಮಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಕಾರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕರಿತಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿಪತ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಕರಿತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನಾರನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹದಿನೈದನೇ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ನಂತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಡೊಮೈಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ ವಿಜಯಪುರ್ ಧಾರವಾಡ್ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಗದಗ್ ಹಾವೇರಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಜಿಲ್ಲಾ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ ವಿಜಯಪುರ ಧಾರವಾಡ್ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಗದಗ್ ಹಾವೇರಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿವಾಸಿಗಳಿದ್ದೀರಾ ಈ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಾನೀಗ ಬಳ್ಳಾರಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲವೂ ಇಲ್ಲ ಯಾವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ನವರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಜಯಪುರ ಧಾರವಾಡ್ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಗದಗ್ ಹಾವೇರಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನಂದರೆ ಫಾರ್ ರಿಕ್ರೂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ 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 ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ದ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ನಿವೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಟೂ ಫೇಸಸ್ ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿವಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ರ್ಯಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಟು ಲಾಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಜಾಯಿನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಚೆಕ್ ದೇರ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದೇರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಾಯಿನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ
ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಾರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅಟ್ ರಿಕ್ ಆರ್ಮಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಆನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟೆನ್ ಅವರ್ಸ್ ಟು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರ್ಮಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಎರಡು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾಮನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವೈಸ್ ಲಿಂಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಆನ್ ಎ ಜೆ ಐ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಟು ಎನೇಬಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಟು ಪಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕಾಮನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದೇರ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಪೇರಿಂಗ್ ದ ಕಾಮನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜೆ ಐ ಎ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವ ಥರನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಸರಿ ಆ ಮಾದರಿ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎನಿಮೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಹೌ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಔಟ್ ಟು ಅಪಿಯರ್ ಫಾರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನೀವು ಅಪಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎನಿಮೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋನ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಜನರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಲ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಇವರಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಂತ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಾಸ್ ವಿತ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆರ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿ ಗ್ರೇಡ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ಟಿ ಇನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಡ್ ವಿತ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಇನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ಆಲ್ ಗ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಸಿ ಟು ಇನ್ ಗ್ರೇಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಲವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೂರಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಅಂಕ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಓವರ್ಆಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಲವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿ ಗ್ರೇಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿ ಗ್ರೇಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಓವರ್ಆಲ್ ಸ್ಕೋರನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಸಿ ಟು ಗ್ರೇಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಸಿ ಟು ಗ್ರೇಡ್ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಯೋಮಿತಿ ಹದಿನೇಳೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ವ್ಯಾ
ಸೊಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಟೆಂತ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಮಿನಿಮಮ್ ನಿಮ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನಲ್ವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ದು ಐವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಐವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಎರಡು ವರ್ಷ ಐ ಟಿ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ಲೊಮೋನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಯೋಮಿತಿ ಹದಿನೇಳುವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಇದೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಲಾಮ್ಸ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಆರ್ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪಾಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಐವತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಐವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಯೋಮಿತಿ ಹದಿನೇಳುವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ಮೆನ್ ಟೆಂತ್ ಪಾಸ್ ಆಲಾಮ್ಸ್ ಇವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಜಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನೋ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಗ್ರಿ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕೋರ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಮೂವತ್ತ್ ಮೂರು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೇಳುವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಅಗ್ನಿವೇರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಮೆನ್ ಏಟ್ ಪಾಸ್ ಆಲಾಮ್ಸ್ ಇವ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಏಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ ನೋ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಅಂತ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಮೂವತ್ ಮೂರು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹದಿನೇಳುವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೋಡ್ರಿ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡರಿಂದ ಒಂದನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರು ಒಳಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಒಂದನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡರಿಂದ ಒಂದನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರು ಒಳಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಹೈಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಗ್ನಿವೀರ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಲಾಮ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಅರು ನೂರ ಅರವತ್ತಾರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ
ಇಪ್ಪತ್ತು ಹದಿನೈದು ಹದಿನೈದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವಿಂಗಿಗೆ ಹದಿನೈದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೋನಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಐ ಟಿ ಆರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಐ ಟಿ ಆರ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಆರ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಡಿಪ್ಲೊಮ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಮೂವತ್ತು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಐ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಐ ಟಿ ಆರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಟಿ ಐ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಲ್ವತ್ತು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಡಿಪ್ಲೊಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಐವತ್ತು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ದ ಅಬೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿಯರ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅರ್ ನೋ ರಿಲೇಷನ್ ವಿತ್ ಅ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅಂಕಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೋನರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಈಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇವನ್ ಇಫ್ ಅ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬೋನಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೋನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬಿಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೋನಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರೇನಾದ್ರೂ ಐ ಟಿ ಐ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಐವತ್ತು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಸನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ ವಾರ್ಡ್ ವಿಡೋ ಆರ್ ವಿಡೋ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅವೆಲ್ ದ ಬೋನಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಸನ್ ಅಥವಾ ಮಗಳು ಅಥವಾ ಮಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು ಬೋನಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮನಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮನಿಗೆ ವಾರ್ ವಿಡೋ ಮತ್ತೆ ವಿಡೋ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ತರನಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದೊಂದ್ಸರಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಲೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ರಜೆನ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ರಜೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿವೀರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ರೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆರ್ ಲಯಬಲ್ ಟು ಅಸೈನ್ ಎನಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಇನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾವರು ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಅದರೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಯರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮೂವತ್ ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಲ್ವತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಕೂಡ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಒಂಬತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಒಂಬತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಂದ
ರ್ಯಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫೇಸ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಫೇಸ್ ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಲಿ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಪಿ ಎಸ್ ಕೋಲನ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಜಾಯಿನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಐಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹದಿನಾರು ನೂರು ಮೀಟರ್ ಅನ್ನ ಓಡ್ಬೇಕು ಗ್ರೂಪ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಐದು ನಿಮಿಷ ಮೂವತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಓಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ ಮಾರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐದು ನಿಮಿಷ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಐದು ನಿಮಿಷ ನಲವತ್ತೈದು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಓಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಪುಲ್ ಅಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಹತ್ತು ಪುಲ್ ಅಪ್ ಅನ್ನ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಲವತ್ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂಬತ್ತು ಪುಲ್ ಅಪ್ ಅನ್ನ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೂವತ್ ಮೂರು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಟು ಪುಲ್ ಅಪ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏಳು ಪುಲ್ ಅಪ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಮತ್ತೆ ಜಿಗ್ ಜಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರ ಇಷ್ಟು ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬೋರ್ಡ್ ನವರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ನಾವು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೋರ್ಡ್ನಿಂದ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಸಹ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಯಾವ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರ ಕರ್ನಾಟಕ ಓಪನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಮೈಸೂರು ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಡೆದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ನೀವು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ಪಡೆದಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಓಪನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಮೈಸೂರು ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಥವಾ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಓಪನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಮೈಸೂರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ನ ಪಡೆದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಕ್